আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতেই বিআর বিকাবলস সংবাদ শিরোনাম সিলেট থেকে আজ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর সহ সারা দেশে জমে উঠেছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা সত্তর শতাংশ ভোট নিয়ে আওয়ামী লীগ পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করবে বিজয় দিবসের শোভাযাত্রায় বলেন ওবায়দুল কাদের ভোটে বাধা দিলে প্রতিহতের ঘোষণা পঁচিশ ডিসেম্বর থেকে সারা দেশে ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু হবে জনল ইসি প্রার্থীদের সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব নয় মন্তব্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার তেজগাঁও স্টেশনে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে দুর্বৃত্তদের আগুনে চার যাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যু দর্শন দগ্ধ নাশকতাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে জানালেন ডিএমপি কমিশনার এবং ট্রেনে অগ্নিসংযোগ বিএনপির পরিকল্পিত নাশকতা দাবি রেলমন্ত্রীর দায় আন্দোলনকারীদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা অভিযোগ বিএনপির রেলপথের নিরাপত্তায় প্রায় তিন হাজার আনসার মোতায়েন শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম আজ পূর্ণভূমি সিলেট থেকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ঢাকা থেকে আকাশ পথে সিলেট পৌঁছে প্রথমে হজরত শাহসালাল রহমতুল্লাহ আলহি ও হজরত শাহ পরন রহমতুল্লাহি আলহির মাজার জিয়ারত করবেন তিনি দুপুরে নগরের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের কৌশলপত্র এবং নির্বাচন বাঞ্চলে বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র রুখে দিতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাবেন তিনি এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সফর ও সমাবেশকে কেন্দ্র করে সিলেটে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সমাবেশ স্থল ও আশপাশের এলাকায় জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মঙ্গলবার সভা জনসভা স্থল পরিদর্শন করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলের সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানু এ সময় তিনি জানান নির্বাচনী বিধি মেনেই সমাবেশ করবেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হবে বলে আশা করছেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ারজ্জামান চৌধুরী এবারও তিনি মাজার সিলেটের এই পূর্ণভূমিতে মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে শুরু করবেন তিনি দুপুর দুইটার দুইটায় এই ঐতিহাসিক আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে তিনি বিশাল জনসমুদ্রে নির্বাচন নির্বাচনের প্রথম জনসভায় ভাষণ দেবেন গ্রামে গঞ্জে এই জনসভা নিয়ে আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে সবাই প্রস্তুতি দিচ্ছেন নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার মাঠে ছিল জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা দলীয় কর্মসূচি থাকায় এদিন আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের তেমন একটা মাঠে দেখা যায়নি প্রচারণার মাঠে এখনও নামেনি ছোট দলগুলো এদিন রাজধানীর উত্তরখান এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন ঢাকা আঠারো আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী শেরিফা কাদের একই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় অনেকটা নির্ভার তিনি ঢাকা দশ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী রাজধানীর হাজারিবাগ বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে গণসংযোগ শুরু করেন সুষ্ঠু ভোট হলে নিজের জয়ের প্রত্যাশা জানান তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সারা দেশে জমে উঠেছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা গণসংযোগের পাশাপাশি ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন প্রার্থীরা এলাকার উন্নয়নে ভোটারদের দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের সচেতন ভোটাররাও আসন্ন নির্বাচনে যারা বাধা দেবে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ রাজধানীতে বিজয় শোভাযাত্রায় দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এই ঘোষণা দেন এ সময় তিনি বলেন নির্বাচনে দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ শেখ হাসিনাকে ভোট দিয়ে পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করবে বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় শোভাযাত্রার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ দুপুর থেকে রাজধানীর মৎস্য ভবন শাহবাগ সড়কে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জড়ো হন রাজধানীর বিভিন্ন থানা ওয়ার্ড এবং আশেপাশের জেলার আওয়ামী লীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ মহিলা লীগ যুব মহিলা লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শোভাযাত্রাটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন থেকে শুরু হয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে গিয়ে শেষ হয় শোভাযাত্রা পূর্ব সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আগামী নির্বাচনে ভোট বিপ্লব হবে
বিএনপির সমালোচনা করে তিনি বলেন জনগণ লাল কার্ড দেখিয়ে বিএনপি কে বিদায় জানিয়েছে আগামী নির্বাচনে যারা বাধা দিতে আসবে তাদের প্রতিহত করার ঘোষণা দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক পদ্মা সেতু কর্ণফুলি টানেল মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে সহ আওয়ামী লীগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন তুলে ধরে নির্বাচনে ভোট চান ওবায়দুল কাদের ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা প্রার্থীদের সহযোগিতা ছাড়া সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ ওয়াল রংপুরের প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় শেষে এ কথা বলেন তিনি এদিকে রাজধানীর আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন পঁচিশ ডিসেম্বর থেকে ব্যালট পেপার পাঠানো শুরু হবে বিস্তারিত শফিউল আলম সজনের রিপোর্টে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীক বরাদ্দের পরই প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিভিন্ন বিভাগের প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় করতে সফরে বের হন সফরের প্রথম দিন রংপুর বিভাগের প্রার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন সিইসি প্রশাসন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে নির্বাচনকে আবাদ শ্রেষ্ঠ নিরপেক্ষ করবেন এবং এটাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো যারা প্রার্থী বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী যারা আছেন তারা যদি আন্তরিক না হন তারা যদি সচেতন না হন তারা যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা সংরক্ষণ করে সঠিক আচরণ না করেন তাহলে অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়াটা দূর হয়ে পড়বে এদিকে রাজধানীর আগারগয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন তিনশো আসনের ব্যালট পেপার ছাপানোর কাজ শুরু হয়েছে আমরা ব্যালট মুদ্রণ শেষ করতে চাই একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যালট মুদ্রণ শেষ করতে চাই সে আলোকে যে সকল নির্বাচনী এলাকাগুলো কোনো মামলা নাই সেইগুলো প্রথমে মুদ্রণ হবে পঁচিশ ডিসেম্বরের পর থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় নিরাপত্তার মাধ্যমে ব্যালট পেপার পৌঁছানো হবে বলেও জানান ইসির অতিরিক্ত সচিব শফিলাম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীর তেজগাঁও রেল স্টেশনে মঙ্গলবার ভোরে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দায় দুর্বৃত্তরা এতে পুড়ে মারা গেছেন চারজন যাত্রী ভস্যীভূত হয়েছে ট্রেনের তিনটি বগি আন্তনগরের ট্রেনটি নেত্রকোনা থেকে রাজধানীর দিকে আসছিল আগুনের ট্রেনের অন্তত দশজন যাত্রী দগ্ধ হয়েছেন আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা ভোর পাঁচটার দিকে তেজকা স্টেশনে দাঁড়ানো মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস হঠাৎ করে জ্বলায় এমন আগুনে একসাথে পুড়তে থাকে তিনটি বগি কিভাবে আগুন লাগলো তা বুঝে উঠতে না পেরে স্টেশন জুড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কয়েকশো যাত্রী ট্রেনের জানালা ভেঙে বের হতে চেষ্টা করেন অনেকেই ভোরের অন্ধকারে হইচই চিৎকারে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি তৈরি হয় সেখানে খবর পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট সেখানে গিয়ে আগুন নেভাতে শুরু করেন একটি বগি থেকে ট্রেন যাত্রী মা ও তার তিন বছরের শিশুসহ চারজনের মরদেহ উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের আগুন নেভান ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এই ঘটনা পরে হয়তো আইসি করা সংস্থা আরও বেশি সচেতন হবেন এবং সতর্কভাবে কাজ করবেন এরপর দগ্ধ ট্রেনটি তেজগা থেকে টেনে নেওয়া হয় কমলাপুর স্টেশনের ওয়াশপিটে এরপর 
এর আগে তেরো ডিসেম্বর গাজীপুরের রেল লাইন কেটে ফেলায় মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসের সাতটি বগি ভাওয়ালের চিলাই ব্রিজের কাছে লাইনচ্যুত হয় ওই ঘটনায় একজন নিহত এবং সাত যাত্রী আহত হন গেল এক মাসে এ নিয়ে ট্রেনে কয়েকটি বড় ধরনের নাশকতার ঘটনা ঘটল বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে একটি দল আন্দোলনের নামে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ করেছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান তিনি বলেন যারা হরতাল অবরোধ দিয়েছে তারাই তেজগাঁওয়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে আগুন দিয়েছে ট্রেনে নাশকতায় আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গেলে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ডিএমপি কমিশনার জানান ট্রেনে নাশকতার সঙ্গে জড়িতদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করা হবে তারা অবশ্যই এই হরতাল এবং অবরোধকারীদের একটি অংশ বলে আমি মনে করি এবং কেবল একটি অংশ নয় এটি কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের অংশ এবং তার অংশ হিসেবেই তাদের যারা অনুসারী আছে তাদের যারা লেলিয়ে দেওয়া লোকজন আছে তারা এই ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করে আমরা আশ্বস্ত করতে চাই যে যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কোনো অবস্থাতেই পার পাবে না তারা অতীতেও কিন্তু পার পায় নাই যে সমস্ত জ্বালা পোড়া হচ্ছে যেগুলো ট্রেনে হয়েছে যেগুলো বাসে হয়েছে এর প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনায় কিন্তু আমরা যারা ঘটিয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে আগুন সন্ত্রাসে চারজন নিহতের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রেল মন্ত্রণালয় ট্রেন চলাচল বন্ধ করতে বিএনপি পরিকল্পিতভাবে নাশকতা করছে বলে অভিযোগ করেন রেলমন্ত্রী তিনি জানান ট্রেন চলাচল বন্ধ হবে না রেলের নিরাপত্তায় নতুন করে দুই হাজার সাতশো আনসার মোতায়েন সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই বাড়ছে ট্রেনে নাশকতা গাজীপুরে রেল লাইন কাটার এক সপ্তাহের মধ্যে তেজগাঁওয়ে আগুন সন্ত্রাসে পুড়ে মারা গেলেন চারজন যাত্রী সেজে বগিতে আগুন দেয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে প্রশ্ন উঠেছে রেলের নিরাপত্তা নিয়ে তবে রেলমন্ত্রীর দাবি নিরাপত্তার ঘাটতি নেই বিএনপি পরিকল্পিতভাবে নাশকতা করছে প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে গঠন করা হয়েছে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি রাজনৈতিক কর্মসূচি যারা পালন করছে তারা এই ধরনের নাশকতার কাজ করে তারা মনে করছে যে আমরা রেল চলাচল যদি বন্ধ করতে পারি তাহলে এইটা আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন হলো ডিভিশনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসারকে হেড করে আমরা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট ইতিমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছি ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছে সেটা হয়তো আমরা তার রিপোর্ট পাবো পাঁচ দিনের মধ্যে হরতাল অবরোধের মধ্যেও অনেকটাই নিরাপদ ছিল ট্রেন কিন্তু গত কয়েকটি ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এই বাহনটাকে সবচেয়ে আরামদায়ক এবং কমফর্টেবল মনে করে আজকে এই বাহনটা নিরাপদ আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেছি তো আমি লীগের লোকও না বিএনপির লোকও না এরা যে আগুনটা দেয় এটা কারা মরে আমরা সাধারণ যারা যাত্রী আছি তারাই মরি আমরা সাধারণ জন যারা আছি তাদের যাত্রাটা যেন নিশ্চিত এবং নির্বিঘ্ন করে আমরা সেই আমাদের সেই প্রত্যাশা তারপরও এখনই ট্রেন চলাচল বন্ধ হবে না বলে জানান রেলমন্ত্রী তবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নেওয়া হচ্ছে নানা পদক্ষেপ এখন কিন্তু আমরা যে কোনো তিন ঘন্টা চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা পরপর ট্রলি আমরা চাচ্ছি যাতে কোথাও এই ধরনের ট্রেনের কোনো লাইনের কোথাও কোনো এই ধরনের আপনার ঝুঁকি আছে কি না ট্রেন বন্ধ হবে না নিরাপত্তা যতটুকু সম্ভব দিয়ে আমরা ট্রেন আমাদের চলাচল এটা চলবে ট্রেনের বগিতে সিসি ক্যামেরা লাগানোর পরিকল্পনা চলছে বলেও জানান রেলমন্ত্রী মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা সরকার পরিকল্পিতভাবে নাশকতা করে এর দায় আন্দোলনকারীদের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজফি অনলাইন ব্রিফিংয়ে এমন দাবি করে তিনি বলেন একই রুটের ট্রেনে কয়েক দিনের ব্যবধানে নাশকতার ঘটনা দেশবাসীর মনে নানা সংশয়ের জন্ম দিয়েছে তিনি বলেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাকের কথায় প্রমাণ হয় জাত নির্বাচন নিয়ে দর কষাকষি করতেই বিএনপি নেতাকর্মীদের মামলা দিয়ে গণগ্রেফতার নির্যাতন করা হচ্ছে এর আগে এক বিবৃতিতে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনে দুষ্কৃতকারীদের দেয়া আগুনে চারজনের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ ও শোক প্রকাশ করেন রুহুল কবির রেজফি একই ট্রেন দুইবার আক্রান্ত হচ্ছে আর সরকারের এখানে কোনো হস্তক্ষেপ নেই কোনো নজরদারি নেই 
অবরিলায় এতগুলো প্রাণ ঝরে গেল পরিকল্পিত ঘটনা যেটার সাথে এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশিদ সরে দাঁড়ানোয় ঢাকা ছয় আসনে সুবিধাজনক অবস্থায় নৌকার প্রার্থী সায়েদ খোকন ভোটাররা বলছেন তারা এমন একজন জনপ্রতিনিধি চান যিনি পিছিয়ে পড়া এলাকাটির উন্নয়নে কাজ করবেন আরও জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান সূত্রাপুর গ্যান্ডারিয়া ওয়ারি এবং কোতোয়ালি থানার আংশিক নিয়ে ঢাকা ছয় আসন টানা দুবারের জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশিদ এবার মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় স্বস্তিতে নৌকার প্রার্থী সাহিদ খোকন এ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী না থাকলেও নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে সাতটি দল ভোটাররা নির্বাচন কমিশনের আশ্বাস অনুযায়ী সুষ্ঠু নিরপেক্ষভাবে যদি ভোট দিতে পারে ইনশাল্লাহ আমি ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে জয়লাভ করতে পারব ভোটারদের দাবি বিগত দিনে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হয়নি আসনটিতে ফুটপাথ যেভাবে দখল করে আছে সঠিক ম্যানেজমেন্টের মধ্য দিয়ে যদি করা যায় তাহলে মানুষের চলাফেরাটা সুন্দর হবে বিগত দশ বছর ধরে আমরা যে নৌকার মাঝি পাই না আমরা সেই নাঙ্গল নিয়ে কাজ করছি আমাদের সেই আজকে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে যার দ্বারা দেশের উন্নয়ন হবে এলাকার মানুষের উপকৃত হবে তাকেই আমরা এবার ভোট দেব সবসময় তারা উৎসমুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করে থাকে এই অবস্থাটা যেন আসলে নির্বাচন সাতই জানুয়ারি পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ থাকে সরু রাস্তার কারণে এ আসনের বাসিন্দাদের ভোগান্তির শেষ নেই সদরঘাট দিয়ে দৈনিক তিরিশ হাজার যাত্রী আসা যাওয়া করেন গুলিস্থান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত তীব্র যানজটে নাকাল হতে হয় তাদের এ এলাকার ভোটাররা বলছেন যিনি আগামী থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন তার কাছে তাদের দাবি গুলিস্থান থেকে সদরঘাট পর্যন্ত একটি উড়াল সেতু করে দেওয়া হোক মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা পিরোজপুরের তিনটি আসনে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচারণা বর্তমান সংসদ সদস্য ও নৌকার হেভিওয়েট প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা প্রমাণে মোকাবেলা করতে হবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ দেওয়া হলো পুরো দমে চলছে প্রচার প্রচারণা পিরোজপুর থেকে রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু জেলা সদর নাজিরপুর ইন্দুরকানি উপজেলা নিয়ে গঠিত এক আসন এখানে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্য সম রেজাল করিম দিঘির যান বাজারে ভোট চান এ আসনে তার নিজ দলের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে এম এ আওয়াল তিনি নিজ বাসভবনে সভা করেন স্থানীয় নেতাকর্মীদের সাথে আমি সন্ত্রাসী না সন্ত্রাস করি না কাউকে গালিগালাস করি না অতীতে খুন খারাবি সন্ত্রাস করার অভিযোগ আউল এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে আছে আমার রক্তের উপরে আঘাত করার ক্ষমতা এই জায়গায় কারণ হয় আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি সেটা করছে সেটাও এখন আমি সহ্য করে রাখি এটার প্রতিশোধ নিলে ওই মন্ত্রীতে প্রোটেকশন নিয়ে থাকে ওর বাড়িতেও থাকার ক্ষমতা রাখে না এদিকে পিরোজপুর দুই আসনে সাতবারের সংসদ সদস্য জাতীয় পার্টি জেপির আনোয়ার হোসেন মঞ্জু নৌকা প্রতীকে লড়ছেন সরুপকাঠিতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত বর্ধিত সভায় যোগ দেন তিনি এ আসনে তারই শীর্ষ পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন মহারাজ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ইগল প্রতীকে লড়ছেন গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরু করেন তিনি যারা হাঁটতে জানবে না তাদের কোনো প্রতিযোগিতা আসতে নাই তাস খেলতে যান ওখানেও প্রতিদিন যেতবেন না আপনি এটা যারা মনে করে তার তার তাস খেলতে নাই সুন্দর নির্বাচন যদি হয় আমি আশাবাদী যে আশি পার্সেন্টের উপরে ভোট জনগণ আমাকে কাস্টিং বোর্ডের দিয়ে আমাকে বিজয় বিজয়ী করে জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমাকে পাঠাবে জেলার ভোটার নয় লাখ চুয়াত্তর হাজার দুই জন মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা পিরোজপুর রাজশাহী সদরে এবার জোট প্রার্থীকে নৌকার মাঝি করায় ভাগ হয়ে যেতে পারে আওয়ামী লীগের ভোট স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতারা ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীকে পেছন থেকে সমর্থন যোগাচ্ছেন এতে করে চোদ্দ দলীয় জোট প্রার্থী ফজলে হোসেন বাদশার সহজ নির্বাচনী সমীকরণটাও জটিল হয়ে যেতে পারে ভোটের ফলাফল চলে যেতে পারে স্বতন্ত্র কিংবা অন্য কোনো প্রার্থীর ঝুলিতে
আওয়ামী লীগের নৌকা এখন ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থী ফজল হোসেন বাদশার কাঁধে দুই সাল থেকে পরপর তিন নির্বাচনে রাজশাহী সদরে নৌকা বয়ে নিয়ে চলেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির এই নেতা কিন্তু তফসিল ঘোষণার অনেক আগ থেকেই স্থানীয় নেতাকর্মীরা এবার এই আসনে একজন আওয়ামী লীগের প্রার্থী চেয়ে আসছিলেন কেন্দ্রের কাছে তবে রাজনীতির মার প্যাচে তেমনটি হয়নি তাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা উনি নৌকা পেয়েছে আমি নৌকা পাইনি আমি স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছি এবং আমি মনে করি তৃণমূল আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে গণমানুষের সর্বস্তরের সমর্থন আমি পাবো অর্থাৎ রাজশাহীর মেয়রের সমর্থন পেয়েছেন অধ্যক্ষ বাদশা প্রচারণা শুরু করেছেন জাসদের আবদুল্লাহ আল মাসুদ সিদ্দিকী শিবলি যারা আমার বিরোধী পক্ষ রাজনৈতিক পক্ষ আছে তাদের পক্ষ থেকে আমার পক্ষেই তাদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তারা ব্যক্ত করেছে এদিকে প্রচারণায় নেমেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির নৌকার মাঝি ফজল হোসেন বাদশাহ তিনি মনে করেন দিন শেষে আওয়ামী লীগের ভিতরের সবাই তার সাথেই থাকবেন নৌকা ছাড়া অন্য জায়গায় ভোট দিতে যাওয়ার অর্থই হল বিএনপি জামাতের জন্য ভোট একটু বাড়িয়ে দেওয়া রাজশাহী সদরে মোট ভোটার তিন লাখ বাউন্ন হাজার সাতশো জন রাজশাহী সদরে নৌকা পায়নি নৌকা সমর্থকরা পেয়েছে ওয়ার্কার্স পার্টি কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে দ্বিধায় বিভক্ত স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দিন যত যাবে এই বিভক্তির গতিপথ ততটাই স্পষ্ট হবে স্পষ্ট হবে সাতই জানুয়ারির ফলাফল কার পক্ষে যাবে ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা রাজশাহী সদর রাজশাহী তরুণ ভোটারদের নিয়ে স্মার্ট ঢাকা দুই গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নৌকার মাঝি কামরুল ইসলাম তবে এই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাক্তার হাবিবের দাবি এবার নতুন মুখ দেখতে চান ভোটাররা যদিও জাতীয় পার্টির প্রার্থী বলছেন ভোটের মাঠে লড়াই হবে নৌকা আর লাঙ্গলেরই মাঝারুল হক মহাজের রিপোর্ট সালাম স্টিল এটিএন বাংলা ভোটের গাড়ি নিয়ে আজ আমাদের গন্তব্য ঢাকার দুই আসন ঢাকার এই দুই আসনটি ঢাকা জেলার একেবারে পাশের দুই উপজেলা সাভারের তিনটি কেরানীগঞ্জের সাতটি এবং ঢাকা সিটির হাজারিবাগের কিছু অংশ এবং কামরাঙ্গি চর নিয়ে গঠিত নির্বাচনী পোস্টারে ঠেকে গেছে ঢাকা দুই আসনের প্রতিটি এলাকা প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীদের কর্মী সমর্থকরা চায়ের দোকান বাজার সবখানেই আলোচনার কেন্দ্রে আসন্ন নির্বাচন সুখে দুঃখে যারা পাশে থাকবে তাদের কি আশা করবো সে যে দলেরই হোক চাই যে আমাদের ভোটটা গ্রহণযোগ্যতা হোক আমাদের ভোটে প্রার্থী বিজয় হোক এখানে আবারও নৌকার মাঝি সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম স্বতন্ত্র প্রার্থী ডক্টর হাবিবুর রহমান জাতীয় পার্টির লাঙ্গলের আস্থা শাকিল আহমেদ মিনার প্রতীক নিয়ে ইসলামী ঐক্যজোট থেকে আছেন আশরাফ আলী জিহাদি তবে বিএনপি না আসায় ভিন্ন মেরুকরণে ঢাকা দুই আসনে নির্বাচন নৌকার মাঝি না হতে পারলেও স্বতন্ত্রী ডাক্তার হাবিব মনে করেন প্রয়োজন নতুনত্ব জনগণ চায় তার মাটির সন্তান এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমি বর্তমানে যে ক্যান্ডিডেটগুলো আছে তাদের মধ্যে যোগ্যতম চায়ের আড্ডায় জাতীয় পার্টির প্রার্থী জানান মূল লড়াই হবে নৌকার সাথে লাঙলের বিরোধী হিসেবে আমরা নৌকার সাথে আমরা লড়াই করব এটি আমাদের টার্গেট প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত নৌকার মাঝি কামরুল ইসলাম জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী তিনি আমি যে অসমাপ্ত কাজগুলো আছে সে কাজগুলো আমি ইনশাল্লাহ আশা করি এই মেয়াদের মধ্যে আমি শেষ করতে পারি ত্রিমাত্রিক এই আসনের ভোটারদের প্রত্যাশা উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে যাবে কামরাঙ্গি চর কেরানীগঞ্জ হেমায়তপুর এলাকা মাসারুল হক মুহাজির এটিএন বাংলা ঢাকা মালদ্বীপ ওমান এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন শ্রমবাজার শিগগিরই খুলছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ডক্টর আহমেদ মুরুর সালেহিন রাজধানীর এফটিসিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন কর্মীদের দক্ষ করে পাঠালে রেমিটেন্সে আরও সমৃদ্ধ হবে দেশ আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে প্রবাসী কর্মীদের প্রেরিত অর্থ বৈদেশিক আয়ের মূল চালিকা শক্তি শীর্ষক এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এতে সরকারের একমাত্র জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান দেড় কোটিরও বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মী বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন তাদের জীবনমান উন্নয়নে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার একজন বৈধ কর্মী বিদেশে যে মারা গেলে কর্মীর পরিবার কমপক্ষে আমরা হিসাব করেছি পনেরো থেকে বিশ লক্ষ টাকার সুবিধা পায় এই বিষয়গুলো কিন্তু সবার জানা দরকার যে কর্মীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কতটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান ও শ্রম অভিবাসন বিশ্লেষক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন রেমিটেন্স বাড়াতে বৈধভাবে প্রবাসী আয়ে প্রণোদনার অর্থ সত্যিকারভাবে 
मानसिकता कम थे क्षतिग्रस्त यूरोपर श्रमबजार दिखे एगुची यूरोपियन इूनियन टैलेंट पार्टनारशिप एक प्रोग्राम चालू कर टैलेंट पार्टनारशिपर मध्यमे दक्ष कर्मी तैर तो यूरोपियन कान्ट्री ते क्च करार सूझ तैरि अलदीपर मार्केट आसले खूब छोटो मार्केट खोलार जो इतिम्य घोषणा इस कर्मी प्रेरणा मन है जो विषय अफिसियल करेसपन्डेंस पार पर ही सुनिश्चित होते आश्वास दीते धरण सिंडिकेशन खबर सौम्य सरकार कैरियर तृत्य स्थान चुरी द्वित वन डे मैचे स्वागत निजिलैंड के बड़ टार्गेट देर लक्ष्य बैट कर डेलसने टसे हर बैटिंग नेमे दल के छत्रीस रानी इनामुल हक विजय और नजमुल हसैन शांतुर उट हर हाथुर सिंह दल एक प्रान नियमित उट पड़े अन्न प्रान सवल बैटिंग करते थे सौम्य सरकार आठन्न दो हजार उन्नीस साल पर वन डे प्रथम फिफ्टर देखा पान बाहदी ओपेनार मुशफिकर साथे एकानब्बे रान जुटी करें तीन सतान्न बोले पांच चारे पैंतालिश रान कर आउट हन मुशफिक ताते एक सौ एक रान पांच उट हर बांगलेश पर एक षोलो बोले कैरियर तृत्य स्थान चुरी तुले नन सौम्य सरकार शेष खबर पा पर्त बांगलेशर संग्रह छयटे दुशो एक रान शेष कर आगे बेबल्स संबाद शुरोनम सिलेट थे आज निवाचन प्रचारणा शुरू कर नवामी लीग सभापति और प्रधानमंत्री शेख हासा राजधानी सह सारा देश जमे उठे प्रार्थी प्रचार प्रचारणा सत्तर शतांश भोट नहीं आवामी लीग पंचम बार मत सरकार गठन कर विजय दिवस शोभाजात्राय बोलें ओबादुल कदर भोटे बाधा दिले प्रतिहत घोषणा पचिस डिसेम्बर के सारा देश बलट पेपर पाठान शुरू हो जानल इसी प्रार्थी सहयोगा छाड़ा सूष्ठ और शांतिपूर्ण निवाचन सम्भव नय मंत्य प्रधान निर्वाचन कमिशनार तेजगांव स्टेशन मोहनगंज एक्सप्रेस ट्रेने दुरबृत आगुने चार जत्र मर्मान्तिक मृत्यु दर्शन दग्ध नाशकतिकारी द्रुत ग्रेफ्तार डिएमपि कमिशनार ट्रेने अग्निसंजोग विएनपिर परिकल्पित नाशकता दबी रेलमंत्री दाय आंदोलनकारी घाड़े चापान चेष्टा अभिजोग विएनपिर रेलपथ निरापत प्राय तीन हजार आनसार मोथाय परवर्ती संबंध देखा आमंत्री जी ए मत शेष कर संबाद यूट्यूब देखते ब्राउज करूट स्लैश एन बांगला निज़ धन्यवाद सबाई